HSC Higher Maths Second Paper, আমরা আজকে যে অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ এটা হচ্ছে 7.2 তোমাদের অধ্যায় হচ্ছে 7.2 বা 7 এর বিও বলে কোন কোন বইয়ে 7b তো আমরা গত ভিডিওতে অর্থাৎ গত দুইটা ভিডিওতে আমরা ত্রিকোণমিতিক বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা যারা ওইটা দেখোনি তারা অবশ্যই দেখবা এতে সুবিধা হবে তোমাদের so ask a jay of the item yam rava chakon bush it is seven point b she take into be pretty community gonna push at the egg to hulu song juk to us air car on a tumor be pretty economic function to push it but that put the economic show me current it but to a me put me jeta kurba are a character in school or a kj you of their actor type hmm you of their are going to be she type me actor type coolly cook from the rubber in cq will appear it over among cook shows in cq i said shoot to near board टाइप तो सम्पूर्ण सूत्र निर्भर हमें एखान के अनलि तीनटे सूत्र शिखब और तीनटे सूत्र दिए सकल अंक करते पर खूब इजिली दी ठीक है एन एक बेसिक धारणा दी बेसिकाली तुम्हारे मन हम सब कोश्चन जाग से कि ना जो तो क्लस नाइन टेने तिकोनमितिक समीकरण पढ़े आसि हाँ हायर मैथ जरा जर छो ता क्योंकि पढ़े आसो जमन एक एक्साम्पल दी जो सैन थीटा प्लस हे कस थीटा इक्ुअल टू जो वन তাহলে যে এই এটা কিন্তু হায়ার ম্যাথে ছিল তোমাদের যে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান হ্যাঁ যদি হয় তাহলে থিটার মান কত থিটা ইকুয়াল টু হোয়াট এবং থিটা ইকুয়াল টু প্রমাণ করতে হয় একটা থিটা একটা শূন্য ডিগ্রি হয় আর একটা থিটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হয় ঠিক আছে তাহলে ইন্টারমিডিয়েটে কেন পড়ানো হয় এটা তোমাদের কোয়েশ্চেন আসতে পারে না যে এই সকল অঙ্ক তো আমরা নাইন টেনে করে আসছি এখানে কেন পড়ানো হয় এখানে পড়ানো হয় একটা কারণ সেটা হচ্ছে যে তুমি শুধু দেখবা যে যখন নাইন টেনে পড়ছো তখন একটা মান অথবা দুইটা মান হুম এরকম রেজাল্ট বের করছো সাইন থিটা কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এর একটা মান তুমি বের করছো হ্যাঁ অথবা দুইটা মান তুমি বের করছো এর বেশি কিন্তু মান তুমি বের করতে পারো নি কিন্তু তোমাকে ইন্টারমিডিয়েটে এসে ঠিক হবে যে এই সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এই থিটার মান যে অসংখ্য হতে পারে সেই কনসেপ্টটা তোমাকে দেওয়া হবে ঠিক আছে মানে থিটার মান অসংখ্য হত অসংখ্য হতে পারে যদি তোমার ব্যবধি না দেওয়া থাকে তাহলে থিটার মান অসংখ্য হতে পারে এই কনসেপ্টটাই তোমাকে দেবে ইন্টারমিডিয়েটে এসে তার মানে তোমার ক্লাস নাইন টেনে যেগুলো পড়ছো একটা মান বের করছো সেই একটা মান মেনলি হচ্ছে মুখ্য মান এখন তাহলে আসো মুখ্য মান কী জিনিস সেটা আমরা শিখে নিই এই অধ্যায়ের সাথে একটু রিলেটেড আছে তারপর আমরা বেসিক তিনটে সূত্র শিখব তারপর আমরা एम सी गो सल्व कर विगत बोर्डे आशागुल एम सी गो सल्व कर मुख्य मान कि जिन तुम्हारा अने के जो मुख्य मान कि जिन तो खूब सहज कर मुख्य मान कि मुख्य मान हे सबसे छोट मान सबसे छोट मान कि जमन एक एक्साम्पल दी तुम्हें बुझते पर धर सीटा इक्ुअल टू हे हाफ ता थीटा इक्ुअल टू कत हो तुम जदि थीटा इक्ल टू लेखो नाइन टेनर कन्सेप्ट दिए तो थीटा इक्ल टू ए रखम सैन इनवार्स वन बु इक्ल टू हमें लिखते पर कत डिग्री सैन त्रिश डिग्री सरि एखे त्रिश डिग्री तेल एट इक्ल टू लिखते पर त्रिश डिग्री तेल देखो थीटा इक्ल टू त्रिश डिग्री तुम्हें ये जान तईना नाइन टेन ये शिखी हाँ क्यों थीटार मान ये असंख्य होते देखो हमें क्यों लिखी असंख्य बोलते यकम जे सैन थीटा इक्ल टू हे सैन लिखते पर हे त्रिस डिग्री कारण सैन त्रिस डिग्री मैं हाफ तेल थीटा इक्ल टू हमें लिखते पर एन पाई प्लस हे वन टू दि पावर एन इंटू आलफा त्रिस डिग्री देखो ये लिखी सूत्र थे सूत्रता पर तुम्हारे व्याख्या करब तरह देख देखे नाओ एवं ये एनर जो परिचय ये एन एन बिलंगस टू जेट जेट कि जेट हम इंटीजार संख्या जेट हम इंटीजार जेट हे संख्या इंटीजार इंटीजार तो तुम अवश्य चिन्ह जो प्लस माइनस हाँ प्लस संख्या होते माइनस संख्या होते जमन ए रखम हमें जो लिखी डैश डैश माइनस वन जिरो वन टू थ्री डैश डैश चलते थको ये हे इंटीजार संख्या तमें प्लस होते एन टा कि होते प्लस होते नेगेटिव होते माइनस होते ठीक है तेल देखो ये जख हमें ये एनर मान शून्य बसा एन इक्ल टू शून्य बसा तो एन शून्य बसाइले तुम ये शून्य तेल वन हो जाए शून्य हो जाए डिग्री डिग्री तेल त्रिस डिग्री हो गल तैना 
তার মানে n এর মান যখন শূন্য তখন তুমি একটা রেজাল্ট পাইলে থিটা এটা থিটা 1 ধরলাম তখন হচ্ছে শূন্য তারপর থিটা 2 যদি বের করো n এর মান যদি 1 ধরো দেখো 1 ধরলে কত হয় পাই আর এখানে কত হবে মাইনাস হবে আর 30 ডিগ্রি কে পাই এর যদি লিখো তাহলে তোমরা লিখতে পারো এটা আমরা জানি যে পাই বাই কত 6 তাহলে পাই মাইনাস পাই বাই 6 তাহলে ইকুয়াল টু কত হয় ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে 5 পাই বাই 6 দেখাই যে আরেকটা মান পাইলা যদি n এর মান 2 বসাও n এর মান 3 বসাও এরকম অসংখ্য মান তুমি পাবা তার মানে বেসিক্যালি কি বুঝতেছো যে একটা মান নেই অসংখ্য মান আছে যদি সাইন থিটা ইকুয়াল টু হাফ বলি তাহলে এর অসংখ্য মান পাওয়া যাবে এই অসংখ্য মানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে মানটা সেটাকে বলা হবে মুখ্য মান দেখো অসংখ্য মানের মধ্যে যে ছোট কয়টা 30 ডিগ্রি না এই 30 ডিগ্রিকেই বলা হবে মুখ্য মান তার মানে খুব সহজেই বুঝতে পারলা যে এই কনসেপ্টটা তুমি মাথায় ঢুকিয়ে নাও যে অনেকগুলা মান পাওয়া যাবে অনেকগুলা মানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মান সেটাই হচ্ছে মুখ্য মান রাইট এটা সবাই মনের মধ্যে গেথে নাও যে সবচেয়ে ছোট মানটাই হচ্ছে মুখ্য মান এখন আসো আরেকটা কনসেপ্ট যদি এই রকম হয় যে ধরো একটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি তুমি মান পাইছো ছোট একটা মান আর একটা মাইনাস 45 ডিগ্রি পাইছো এখন তো তোমার কনফিউজ হবে যে মাইনাস 45 ডিগ্রি আর প্লাস 45 ডিগ্রি তার এর মধ্যে মুখ্য মান কোনটা তাই না এটা অনেকে কনফিউজ হয় তো বেসিক্যালি তোমরা ভাববা যে মাইনাস 45 ডিগ্রি তো ছোট তো মাইনাস 45 ডিগ্রি মুখ্য মান হবে কিন্তু এটা সঠিক না এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি হবে কি মুখ্য মান কেন হবে এটা এটা বেসিক্যালি একটা ফর্মুলা বলা চলে যে নেগেটিভ পজিটিভের মধ্যে পজিটিভটাই হবে মুখ্য মান যদি দুইটা সেম মান থাকে একটা নেগেটিভ আর একটা পজিটিভ সেক্ষেত্রে পজিটিভ যে মানটা সেই পজিটিভ মানটাই হবে মুখ্য মান এটাই হচ্ছে কনসেপ্ট ছিল মূলত মুখ্য মানের এটাই কনসেপ্ট আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা যাব সূত্রে যে তিনটা সূত্র শিখলেই তুমি কি করতে পারবা এই অধ্যায় সম্পূর্ণ ম্যাথ করতে পারবা শুধু সিকিউ ম্যাথ না এম সিকিউ না তুমি সিকিউগুলো করতে পারবা এই তিনটাই তোমাকে শিখতে হবে বেসিক্যালি এই তিনটা থেকে অন্যগুলোর সৃষ্টি হয় হুম আমরা তিনটা সূত্রই পড়ব তাহলে প্রথম সূত্রটা একটু দেখি এক নাম্বার যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে এরকম যে সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন আলফা এখানে আলফা মানে কি আলফা মানে ডিগ্রি ধরো হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি বা তোর তোমার হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি অথবা হতে পারে তোমার নব্বই ডিগ্রি এরকম ডিগ্রি থি আলফাটা হচ্ছে ডিগ্রি অথবা যদি এইটা না থাকে যদি এইটা থাকে যে কুসেক থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে কুসেক আলফা ঠিক আছে তাহলে এই দুইটার ক্ষেত্রে মানে এই দুইটা কেজের ক্ষেত্রে একটা সূত্রই সেক্ষেত্রে থিটা ইকুয়াল টু কি হবে থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন ইন্টু আলফা এখানে এন এর পরিচয় হচ্ছে এন বিলংস টু ইন্টিজার যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই পড়লাম যে ইন্টিজার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম ঠিক আছে এন এর মান কত হতে পারে প্লাস ওয়ান হতে পারে মাইনাস ওয়ান হতে পারে শূন্য হতে পারে তাই না এরকম আচ্ছা তার মানে এই ফর্মুলাটা খুব সহজে মনে রাখবা যে কিভাবে যে সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন আলফা যদি হয় অথবা কস থিটা ইকুয়াল টু যদি কজ আলফা হয় তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারবো থিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন ইন্টু আলফা একটু বারবার একটু রিভিশন দাও বা আমার সাথে সাথে বলো তাহলে দেখবো যে মুখস্ত হয়ে গেছে আর তোমরা যদি সিকিউ করে থাকো তাহলে তো অবশ্যই পারো সূত্রগুলো আচ্ছা দ্বিতীয় নম্বর সূত্র আমরা তিনটা সূত্র বাইরে কোনো সূত্রই পড়ব না দেখবা যে সব এম সিকিউ হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে তৃতীয় নম্বর সূত্র এইরকম যে টেন থিটা ইকুয়াল টু টেন আলফা অথবা কি হবে বলো তো দেখি অথবা হতে পারে যে কট থিটা ইকুয়াল টু কট আলফা যদি এইটা হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারব লিখতে পারবো থিটার মান কত থিটা ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে এন পাই প্লাস আলফা এটা খুবই সহজ সূত্র এন পাই প্লাস আলফা ঠিক আছে দেখো আমি এই দুইটা সূত্র পাশাপাশি কেন লিখলাম যে সাইন আর টেনের সাথে বেশ সম্পর্ক থাকে তো এই যে দেখো সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন আলফা যদি হয় প্রথমে কিন্তু এন পাই আছে এটাও কিন্তু এন পাই আছে বুঝতে পারছো আর এইখানে সাইনের ক্ষেত্রে শুধু একটা 
সমস্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন আলফা আর এখানে হচ্ছে প্লাস আলফা মানে দুইটা প্রায় সেম সূত্র তুমি যদি একটা মনে রাখতে পারো আর একটা টেকনিক্যালি মনে রাখতে পারবো মনে রাখতে হবে তোমাকে টেকনিক্যালি হ্যাঁ আচ্ছা তিন নম্বর লাস্ট যেটা সূত্র সেটা হচ্ছে কস থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে কস कस थीटा इक्ल टू जो कस आलफा है अथवा तुम लिखते पड़वा कि लिखते पड़वा जे सेक थीटा इक्ल टू सेक आलफा है तो हमें थीटार मान कि दोटा के जर जो क्योंकि एक थीटार मान पा थीटा इक्ल टू हे टू एन पाई प्लस माइनस आलफा टू एन पाई प्लस माइनस आलफा खूब ही सहज जे দুইটার ক্ষেত্রে সমান এন পাই এন পাই লাস্টে যেটা আমরা পড়ব কজের সেটা টু এন পাই আর প্লাস মাইনাস থাকবে কজের হইলে কি থাকবে প্লাস মাইনাস থাকবে ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এই তিনটা সূত্র একটু মনোযোগ সহকারে দুই তিনবার লিখে ফেলো সবাই একটু লিখে ফেলবা দুই তিনবার করে লিখে তারপর হচ্ছে যখন আমি এটাকে আমি যখন এম সি কিউ এক্সারসাইজে যাব তার আগে যেন এই তিনটা সূত্র তোমরা পাঁচবার করে লিখো তাহলে পাঁচবার করে লিখা হয়ে গেলে তোমার এম সি কিউ কিন্তু ভালো লাগবে খুব সহজে এম সি কিউগুলো সলভ করতে পারবা ঠিক আছে তো এই সূত্র তিনটা পড়ে ফেলো চলো এখন আমরা এক্সারসাইজ যাই তো আমরা এক্সারসাইজ করব হচ্ছে ছয়শো এক নাম্বার আমি আগেও বললাম যে আমরা এক্সারসাইজ শুধু বোর্ডগুলোতে করি মানে বিগত বোর্ড সালে যেগুলো আসছে সেগুলো আমি তোমাদের এক্সারসাইজ করে দেব তোমরা এই টাইপের যত এম সি কিউ আছে তোমরা হচ্ছে টেস্ট পেপার দেখে দেখে সলভ করবা আর যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমি বলছি যদি কোনো প্রবলেমে পড়ো এম সিকিউ নিয়ে বা সিকিউ নিয়ে বা ম্যাথ ফিজিক্সের যে কোনো প্রবলেম তোমরা আমার ফেসবুক পেজে আসতে পারো ফেসবুক পেজে আমাকে নক করতে পারো তাহলে আমি তোমাদের যে কোনো সমস্যা সলভ করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ তো দেখো এখানে যেটা বলছে যে সাইন এক্স ইন্টু কজ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর হলে x ইকুয়াল টু হোয়াট এটা তোমাকে করতে হবে দেখো যে সাইন এক্স কজ এক্স সূত্র অবশ্যই তোমরা জানা আছে যে সাইন টু এক্সের সূত্র তোমরা জানো সেই টু এক্সের সূত্র হচ্ছে এরকম না যে সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু লেখা যায় টু সাইন এক্স ইন্টু কজ এক্স এই ফর্মুলাটা জানো সেম ফর্মুলাটায় ফেলবো তার জন্য টু লাগবে আমাদের তাই না তাহলে একটা টু হাফ টু দিয়ে দিলাম মানে টু গুণ করে দিলাম আর হাফ এই পাশে ভাগ করে দিলেও হয়ে গেল ঠিক আছে তারপর দেখো এখানে কি হবে সাইন এক্স কজ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো এখান থেকে এখান থেকে লিখতে পারবো হচ্ছে সাইন টু এক্স আর ওই পাশে যদি হাফ নিয়ে যায় তাহলে উপরে এখানে টু আসবে তাহলে এখানে ওয়ান বাই টু হবে তাই না আচ্ছা দেখো সাইন টু এক্স ঠিক আছে আমাদের এটাই থাকলো ইকুয়াল টু হাফ মানে সাইন হাফ কত আমরা জানি কস পাই বাই সরি সাইন ত্রিশ ডিগ্রি আমরা যেটা জানি তাহলে কি হবে সাইন পাই বাই সিক্স তাহলে দেখো আমরা এখন ওই যে ইন্টারমিডিয়েটে আমরা এসএসসিতে আমরা শিখছি যে সাইন্স সাইন্স চলে গেলে টু এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই সিক্স কিন্তু ওইটা মুখ্য মান বের হবে কিন্তু এখানে কিন্তু মুখ্য মান নাই এখানে তোমার হচ্ছে সূত্রটা বেসিক্যালি সূত্রটা জানতে চাইছে এখন আমরা যেটা লিখতে পারবো যে টু এক্স ইকুয়াল টু কিছুক্ষণ আগেই লিখছো কিন্তু পাঁচবার সূত্র সেই সূত্রে একটা সূত্র আমরা ফেলবো এটা কি হবে এন পাই প্লাস কি হবে বলো মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন ইকুয়াল টু আলফা কত পাই বাই সিক্স ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই যে এক্সের মান যেহেতু বের করতে বলছে টুটা ভাগ করে দাও তাহলে হবে এক্স ইকুয়াল টু কত হবে এন পাই পাই বাই টু প্লাস হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পর এন পাই বাই টুয়েলভ এটাই আনসার আশা করি বুঝতে পারছো অবশ্যই বুঝতে পারছো ওকে এনেও না বোঝার কিছু নেই জাস্ট সূত্রটা শিখলা ফর্মাটা ফেলে দিলে অঙ্ক হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে আমাদের রেজাল্ট কত এটা তারপর দেখো এখানে যে এটা হলো দিনাজপুর বোর্ড মেপি উনিশ সালে আসছিল যে কজ এক্স প্লাস সেক এক্স ইকুয়াল টু টু হলে এক্সের মান কত হুম আমি করে দিচ্ছি তোমাদের কজ এক্স প্লাস সেক এক্স ইকুয়াল টু কত টু দেখো এখানে কি করবা তোমার মাথায় তো কিছু ধরতেছে না হ্যাঁ কজ এক্স আছে আবার সেক্স আছে এখানে টু আছে আমি কী করবো স্কোয়ার করবো হবে স্কোয়ার করলে তো হবে না কারণ সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে তুমি চাইলে সেকে তৈরি করতে পারো 
अथवा तुम सबगला के कजे तैरी करते कजे रूपान्तर करी तेल कज एक्स प्लस कत हो वन बज एक्स इक्ल टू टू लिखते तुम लक्ष्य गुनाओ तेल कज एक्स एखे कि बोल तो कज स्कोर एक्स प्लस वन इक्ल टू हे टू रईट तेल देख कज स्कोर एक्स प्लस वन इक्ल टू टू कज एक्स देखा जाए तर कि लिखते पर कज स्कोर माइनस टू कज एक्स प्लस वन इक्ल टू जिरो तेल सब फर्मुला फेला जाए तैना ये फर्मुला क्या कज एक्स माइनस वन हल स्कोर इक्ल टू जिरो हमें जी एवन एस विल स्कोर सूत्र फिर दीसि एक गारे सरसि तेल कज एक्स इक्ल टू वन लिखते पर सरसि हाँ कज एक्स इक्ल टू वन एक सरसि फर्मुला आए से फिलते पर फर्मुलाटाई जो टू एन फाइ सरस फर्मुला अथवा तुम चाहले ये तुम्हार जो बेसिक फर्मुलाटा से फेल जो कस एक्स इक्ल टू हे कस शून्य डिग्री तेना कस शून्य डिग्री तेल क्य लिखते पर बोल तो एक्स इक्ल टू लिखते पर टू एन पाई तेना टू एन पाई प्लस शून्य डिग्री तेल कत टू एन पाई हाँ ये आगे शिखे आ कज एक्स इक्ल टू कज अलफा एज आलफा कस एक्स इक्ल टू कज अलफा तो एक्स इक्ल टू टू एन फाइव प्लस प्लस माइनस छो प्लस माइनस शून्य डिग्री तेल टू एन फाइव शून्य डिग्री तो मूल्य नहीं अतए टू एन फाइव तेल कत रेजल्ट टू एन फाइव अथवा ये सरसि मन रखले एक फर्मुला कज एक्स इक्ल टू वन हम सरसि फर्मुला हे ए रखम ओके क्लियर तेल हो गल विषय तपर देखो एन जो करब ये टू सिक्स एट हल हे छो तीन नम्बर बोलते जो एन एक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या तो जो बुझो इंटीजार संख्या एवं सैन टू थी एट टू थीटा ये अवश्य टू थीटा सैन टू थीटा इक्ल टू हे हाफ ये कर आसो एटर कर दी देवर कि तेल थी थी टू थी इक्ल टू क्यों एभव लिखा जाए ना सैन टू थी इक्ल टू सैन पाई बिक्स ये ये अंशा सैन टू एक्स इक्ल टू सैन पाई बिक्स तर एक साथ ही थीटा अवश्य पार्ब ते कत ये कर आसपर यूबा जटिल होते ये दिनपुर बोर्ड दो हज़ार उन्नीस आठ छो एगुल एक दीची हमें शुद्ध बोर्डगुल्लो कर देव तुम्हारा तुम्हारे दायित्व हे विगत जो बोर्ड छो से तो करवाई प्लस हे टेस्ट पेपर नहींवा टेस्ट पेपर जे विभिन्न स्कूल थे भलो भलो स्कूल से ही स्कूलगुल एम सी की सल्व करते पर अथवा पैटार्न मन रखबा जो ये पैटार्नर बाहर कख कोशन है ना ठीक है एडमिशन कोश्चन हम से विषय आलदा जो एडमिशन कोश्चन हम देखा जाए बड़ो बड़ो मैथ तुले देवे क्योंकि एखे क्यों तुम विगत बसरे जो एम सी गो सल्व कर देखते पाबा जो बड़ो बड़ो मैथ तुम्हारे देवना बेसिक आईडिया बेसिक सूत्र थे तुम्हारे मैथगुल्लो देव है ठीक है तो यत टेंशन ने दरकार नहीं एडमिशन कोम सी की तुम्हें सल्व करते हैं तुम जस्ट तुम्हारे एकडेमी जे धरण एम सी की आसे सेगल सल्व करो इनशाला हो जाए हमारे जो करब सिक्स जिरो फोर एखे देखो जो कस थीटा इक्ल टू हम माइनस वन बू एने माइनस ना थे खूब सहजे करा जो माइनस थे कि झमेला तैरि कर अच्छा तो हमें माइनस जेहेतु आ कि जाए कि जाए ये कि लेखा जाए कि ना देख तो जो कस थीटा इक्ल टू हमें जान हाफर मान हम षाट डिग्री कस तेल माइनस दिए दिल कस षाट डिग्री मान पाई ब्री तैना ये लेखा जाए ये कस के तो मैं माइनस तो थका जाए ना माइनस तो को सूत्र शिखी नहीं सूत्र शिखी कि कस थीटा इक्ल टू कस आलफा ये सूत्र तो माइनस के तो माइनस थे कि नहीं माइनस के हटाई तो है माइनस हटाओ ते माइनस कि भाव हटाना जाए से देख माइनस कि भाव हटाना जाए अवश्य से करते हैं कटेन गोड़ाइते तैना कस कदे थका लगे कटेन गोड़ाइते हैं तेल कस नेगेटिव कौन कौन गड़े हाँ ये ये गड़े कस नेगेटिव ये गड़े कस नेगेटिव हाँ आर ए गड़े कस पजिटी और ये कस पजिटी 
তাহলে এই যে এই দুই ঘরে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে হুম দুই ঘরে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে না এখন যেটা সূত্র আছে সেটা দিয়ে করা যাবে তাহলে এখানে যেটা করা লাগবে এই দুই ঘর কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় সেটা আমাকে দেখতে হবে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় এই ঘরকে এই ঘরকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় হচ্ছে তোমার কত এখানে পাই না এটা পুরোটা পাই পাই থেকে যদি আমি হচ্ছে এই যে পাই বাই থ্রিটা বাদ দিই তাই না পাই বাই থ্রিটা বাদ দিয়ে দিলে এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে অথবা কি করতে পারো পাই থেকে তুমি হচ্ছে প্লাস করতে পারো পাই বাই থ্রি তাহলে এই ঘর আসবে নেগেটিভ তার মানে একসাথে প্লাস মাইনাস তুমি দিতে পারো কোনো প্রবলেম হবে না তাতে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা মাইনাস নিয়ে করি যেহেতু রেজাল্ট কি আসে দেখো তাহলে কস থ্রিটা ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারবো কস মাইনাস পাই বাই থ্রি এইটা এটা কিভাবে হলো এটা তোমরা জানো কড এন ঘোরাইলে আসে এবং তাও যদি না বোঝো দেখো এটা যদি এখন এই যে কড এন ঘোরাও কড এন ঘোরানোর জন্য যেহেতু পাই আছে তাহলে কস কসই থাকবে কস কসই থাকবে এবং কড এন ঘোরালে এক দুই এখানে আসবে ঠিক আছে তাহলে এই ঘর কস নেগেটিভ এই যে নেগেটিভ চিহ্ন হবে তারপর কস পাই বাই থ্রি মানে পূর্বের রাশি তো অটোমেটিকলি তুমি ফিরে যেতে পারবা ঠিক আছে এখন থিটা ইকল টু কি লিখবো থিটা ইকল টু লিখতে পারবো এন পাই টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা মানে হচ্ছে আলফাটা হচ্ছে পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি এটি লিখা যাবে তাহলে দেখো এখানে যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তুমি যেটা পাবা টু এন পাই প্লাস মাইনাস এখানে তুমি হচ্ছে টু পাই বাই থ্রি পাবা যেটা তোমাদের রেজাল্ট টু পাই বাই থ্রি হ্যাঁ এই যা টু এন পাই প্লাস মাইনাস টু পাই বাই থ্রি তো আশা করি বুঝতে পারছো কিছুই না তাহলে সব সহজ অনেক সহজ এক্সারসাইজগুলো অনেক সহজ তারপর আসো সিক্স জিরো ফাইভ এখানে সিক্স জিরো ফাইভ বলছে সাইন এক্স মাইনাস এক্স পাই বাই টু ইকুয়াল টু জিরো হলে তোমার সমীকরণ কোনটা সলভ করা লাগবে হ্যাঁ সেটাই দেখো এখানে যেটা বলছে সেটা আমরা দেখি যে সাইন এক্স মাইনাস পাই বাই টু ইকুয়াল টু কত শূন্য এখন এটা রেজাল্ট তোমাকে বের করতে হবে সাইন শূন্য মানে কি শূন্য ডিগ্রির সাইন শূন্য কত হলে শূন্য ডিগ্রি মানে শূন্য তাই না তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন এক্স মাইনাস পাই বাই টু ইকুয়াল টু লিখা যাবে সাইন আলফা মানে এখানে শূন্য ডিগ্রি হবে সাইন শূন্য ডিগ্রিও শূন্য তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো এক্স পাই বাই টু ইকুয়াল টু হচ্ছে আমরা কি লিখতে পারবো বলো তো ইকুয়াল টু লিখা যায় হলো সূত্র সূত্র হচ্ছে এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন শূন্য ডিগ্রি শূন্য ডিগ্রি যদি গুণ করো তাহলে এই পাটটাই কিন্তু নাই এই পাটটাই ভ্যানিশ তাহলে আমরা এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু ইকুয়াল টু লিখতে পারি এন পাই তাহলে এটা ইকুয়াল টু লিখা যাবে এন পাই প্লাস হচ্ছে পাই বাই টু তাই না এখানে কি হয় টু এন পাই প্লাস হচ্ছে পাই বাই টু লিখতে পারো না হ্যাঁ এটা হতে পারে তোমাদের রেজাল্ট কী আছে দেখো এই যে রেজাল্ট রেজাল্টটা কই এই যে দেখো রেজাল্ট এই যে এন পাই হাফ আছে তাহলে আমাদের আর কিছু করতেই হবে না দেখে আমাদের রেজাল্ট মিলছে কি না এই যে এইটাই রেজাল্ট আছে এইটাই রেজাল্ট আছে যে এন পাই প্লাস পাই বাই টু তাই না এই দেখো এন পাই প্লাস পাই বাই টু তো আশা করি বুঝতে পারতেছো ম্যাথগুলো খুবই সহজ তোমরা অবশ্যই বিগত সালের ম্যাথ আরও করবা এবং টেস্ট পেপারের আরও এম সিকিউগুলো সলভ করবা তারপর দেখো যে এই যে এই ম্যাথগুলো কিন্তু পারবা ছয়শো ছয় হুম এই ম্যাথগুলো তুমি পারবা তা করে আসছো যে সাইন এক্স ইকুয়াল টু প্লাস কজ এক্স ইকুয়াল টু শূন্য কি করবা এটা সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স ইকুয়াল টু শূন্য তুমি এটা সরাসরি সূত্র ফেলে দাও মানে স্কোয়ার করে দাও এই যে সাইন এক্স প্লাস হচ্ছে কজ এক্স তার হল স্কোয়ার ইকুয়াল টু শূন্য স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার করে দিলে তুমি পরবর্তী সলভটা করতে পারবা সাইন স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু সাইন এক্স কজ এক্স কজ এক্স ইকুয়াল টু শূন্য তারপর তুমি সলভ করতে পারবা যে এটা ওয়ান হবে ওয়ান প্লাস হচ্ছে টু সাইন এক্স কজ এক্স তারপর তুমি সূত্র ফেলবা তারপর ফর্মুলা ফেললে রেজাল্ট চলে আসবে এটা ঠিক আছে তোমরা করবা এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক তোমরা ইজিলি পারবা তারপর দেখা হয় যে তিনশো তিনশো ছয়শো সাত নম্বর ছয়শো সাত হচ্ছে কি বলছে ছয়শো সাত ছয়শো সাত যেটা বলছে সেটা টু কজ থিটা বাই ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু শূন্য এটাও কিন্তু তোমরা পারবা এটা কিভাবে পারবা বলো তো এটা কেন পারবা আমি বলতেছি যে 
এটা কিন্তু এই ধরনের অঙ্ক কিছুক্ষণ আগেই করে আসলাম এই যে cos थीटा বাই 5 इक्वल टू এখানে হাফ লিখতে পারো মাইনাস হাফ ওই যে মাইনাস হলে মাইনাস কি কিভাবে হটাইতে হয় সেই ফর্মুলা सेम অঙ্ক বুঝছ তো सेम অবশ্যই তুমি পারবা আর কোনো কিছু করার নাই বোর্ডের सेम বাকি গুলো তোমরা নিজেরাই করতে পারবা এখন কারণ বেসিক আইডিয়াটা আমি তোমাদের দিয়ে দিছি হ্যাঁ এবং কিছু এক্সারসাইজ আমি তোমাদের করিয়ে দিলাম তো আশা করি তোমরা খুব সহজে বাকি ম্যাথগুলো করে ফেলবা যদি কোনো এমসিকিউ বা সিকিউ নিয়ে প্রবলেম ফিল করো তাহলে আমার ফেসবুক পেজে আসতে পারো ফেসবুক পেজ থেকে আমাকে নক করতে পারো ফেসবুক পেজে পোস্ট দিতে পারো ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সটে আমরা হচ্ছে স্থির স্থির নেক্সটে আমরা হলো স্থিতিবিদ্যা করব সেই ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম